Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. This is one of the most demanded videos. Many students sent me emails on my email and they requested me that I should make a video on how to explain or interpret economics graphs. This lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, link is there up just click on this link it will lead you to my english language video for the same topic waqt ko zaya kiye bina apne lecture ki taraf chalte hain aur hum dekhte hain main nine steps ke andar aapko ye baat samjhane wala hu ki apne economics ke graph ko aapne explain kaise karna hai step number 1 sabse pehli cheez ye hai ki aapko इकोनॉमिक्स के ग्राफ के ऊपर उसका टाइटल लिखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर आप टाइटल नहीं लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते जैसे कि डिमांड का ग्राफ है कि आप उसमें लिखते हैं द डिमांड कर्व ऑफ मैंगो सप्लाई का ग्राफ है आप लिखते हैं सप्लाई कर्व ऑफ व्हीट और समथिंग फिर उसी जुमले को आपको अपनी एक्सप्लेनेशन में नीचे एक्सप्लेन करना होता है इस तरह क्या लिखते हैं आप आप कहते हैं अब इज़ द डिमांड कर्व ऑफ मैंगोस दैट्स इट स्टेप नंबर वन बात खत्म स्टेप नंबर टू अब आपने क्या करना है आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे लिया क्या है सेकंड सेंटेंस में आप ये दोनों बातें एक्सप्लेन करते हैं और आप क्या कहते हैं आप कहते हैं वी हैव टेकन प्राइस ऑन वाई एक्सिस ये बात आपको पता है कि हम वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस लेते हैं विच इज डिनोटेड एज पी प्राइस को आपने डिनोट कैसे किया है पी से ये भी मैंशन करना जरूरी है एंड क्वान्टिटी डिमांड On x-axis denoted as QTD. जरूरी नहीं है कि आप QTD ही लिखें आप Q भी लिख सकते हैं QD भी लिख सकते हैं मगर मोस्ट प्रेफेबली जो मैंने सीखा वो था QTD. Quantity demanded. ठीक है एंड इट रेंजेस अब आपने उसकी रेंज भी बतानी है इट रेंजेस फ्रॉम 5 टू 20 एंड 100 हंड्रेड टू 250. Keep it in your mind कि मैं इस वीडियो के अंदर जो स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं उसमें मैंने डिमांड के कर्व को यूज किया है मगर सिर्फ डिमांड ही नहीं मैं आपको सप्लाई की टर्मिनोलॉजीज भी बताऊंगा कि एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखनी चाहिए और शिफ्ट की टर्मिनोलॉजी भी बताऊंगा कि आपको क्या लिखना चाहिए एक्सप्लेनेशन में अगर आप ग्रेड नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व के स्टूडेंट हैं या आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बिगनर्स लेवल के ऊपर है चाहे मास्टर्स के अंदर ही है आपको ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करना लाजमी हैं अपने ग्राफ्स के अंदर मूविंग ऑन स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री में आपने मूवमेंट एक्सप्लेन करनी होती है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों की तीन डिफरेंट वेज हैं मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो मोस्ट प्रेफरेबल वेज हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं तीन वेज में जवाब दें आप अपनी वर्डिंग्स भी लिख सकते हैं मगर मैंने आसान तरीन और तीनों प्रेफरेबल वेज लिख दी है पहला अंदाज क्या है उसको एक्सप्लेन करने का मूवमेंट को As the price moves away from origin, origin क्या होता है वो जो जीरो पॉइंट आपको नजर आ रहा है वो ओरिजन है क्योंकि वहीं से तमाम नंबर चलना शुरू हुए हैं एज अ प्राइस मूव अवे फ्रॉम ओरिजन फाइव डॉलर टू टेन डॉलर पहला स्टेप जब प्राइस मूव हुई थी फाइव से टेन पे आपने ये लिखना है उसके बाद दूसरा अंदाज इसी जुमले को लिखने का ये भी हो सकता है कि आप कह सकते हैं एज अ प्राइस मूव अपवर्ड फ्रॉम फाइव टू टेन ठीक है या बड़ा सादा सा अंदाज ये है कि आप कहते हैं एज अ प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम फाइव टू टेन That's it. Step number four, अब यही बात आप x एक्सिस पे एक्सप्लेन करेंगे जहां पे आपने क्वांटिटी डिमांडेड ली हुई है दो डिफरेंट वेज हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने यहां पे लिखे हैं द क्वांटिटी डिमांडेड मूव टू वर्ल्ड ये जो वर्ड है ना टू वर्ल्ड इसको जरूर लिखिएगा टू वर्ल्ड ओरिजिन फ्रॉम 250 टू 200 ये बात आपने मेंशन कर दी और दूसरा तरीका उसका ये है कि द क्वांटिटी डिमांडेड वॉज डिक्रीज फ्रॉम टू टू हंड्रेड कुछ स्टूडेंट सिर्फ नंबर लिख रहे होते हैं इसकी जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन के मार्क्स हैं अप्रोक्सीमेटली फोर मार्क्स होते हैं एक्सप्लेनेशन के मूव करते हैं अपने स्टेप नंबर फाइव की तरफ अगेन अब आप एक्सप्लेन करेंगे वाई एक्सिस को आखिरी मरतबा क्या कहेंगे आप कहते हैं वेन द प्राइस रिच इज ऑन टॉप अब यहां से जो आपने पहला स्टेप एक्सप्लेन किया था आप जंप मार के ऊपर चले जाएंगे और आप कहेंगे वेन द प्राइस रिच इज ऑन टॉप ट्वेंटी डॉलर या उसका दूसरा अंदाज ये भी एक्सप्लेन करने का आप कहते हैं व्हेन द प्राइस टचेस इट्स मैक्सिमम ट्वेंटी डॉलर्स दैट्स इट सिक्स स्टेप वापस आए आप एक्स एक्सिस पे और अब इसका लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करें कि प्राइस उसका जहां रिलेशन बना था क्या है वो लास्ट पॉइंट आप कहते हैं द क्वांटिटी डिमांडेड वॉज डिक्रीज टू ओनली हंड्रेड यूनिट दैट्स इट या आप ये भी कह सकते हैं क्यू मूव टू वर्ड ओरिजन टिल ओनली हंड्रेड यूनिट टू वर्ड ओरिजन टिल Only hundred units. 
क्लियर हो गई बात स्टेप नंबर सेवन अब यहां पे आपने इन दोनों का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना होता है अगले स्टेप के अंदर और रिलेशनशिप आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो मैंने यहां लिखा हुआ है रीड करें लिखा हुआ है एज एविडेंट दैट मूवमेंट ऑन वाई एक्सेस विच इज प्राइज कॉजिंग इनवर्स इफेक्ट ऑन एक्स एक्सेस QTD. Whenever the price moves away from the origin, the QTD moves toward the origin. Vice versa, Satras Paribus. Clear हो गई यहां तक बात आपने दोनों का relationship explain किया Step number एट inverse movement. अब आपने क्या करना है Demand के curve को explain करना है आप कहते हैं inverse movement of both. X and Y is creating a downward sloping demand curve, which is denoted as B. Clear हो गया ये D लिखा हुआ है. अच्छा. Step number nine, last step है. Justification. Justify करना है graph को. अब आप justify कैसे करेंगे? आप कहते हैं, this shows the inverse relationship of price with the quantity demanded. Whenever the price is increasing, the quantity demanded is decreased, and downward sloping curve is is formed okay moving on अब मैं आपको यहां पे ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूं डिमांड कर्व की जो मैंने अभी लिखी थी लेकिन सिर्फ यही नहीं इसके बाद मैं आपको एक सरी गलती भी बताऊंगा जो स्टूडेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से उनके ग्रेड्स अच्छे खासे चले जाते हैं फिर हम सप्लाई की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे और साथ ही में हम शिफ्ट की टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे इसको पूरे को रीड कीजिए मैं आपके साथ रीड कर रहा हूं आप भी रीड कीजिए इन द अब ग्राफ वी हैव टेक इन Price on y-axis denoted as P and quantity demanded on x-axis denoted as QTD. Clear हो गया? The price ranges from five to twenty and quantity demanded ranges from hundred to two fifty units. When the price was five dollars, the quantity demanded was two fifty kgs mangoes. As the price increased from five to ten, the quantity demanded was decreased from two fifty to two hundred kgs of mangoes. When the price reached on top. Twenty dollars. The quantity demanded was dropped to minimum hundred kgs only, and the downward sloping demand curve is formed. Paragraph change justification. Hence, it is clearly evident that there is a negative relationship, negative relationship between price and quantity demanded. Whenever the price increases, the quantity demanded decreases. Vice versa, Satras Paribus and downward sloping curve is formed. That's it. Complete explanation. But what happens? Students make a mistake. They do it when they एग्जाम में एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ एक कोने पे डिवाइड करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन उसके बराबर में दे देते हैं टोटली रॉन्ग गलत नहीं होता मगर नंबर चले जाते हैं ये प्रोफेशनल वे नहीं है अगर आप अपना थीसिस लिख रहे हैं आईए लिख रहे हैं कोई उसके अंदर ये एक्सपेक्टेड अंदाज नहीं है आपको लिखना कैसे है ऐसे अप्रोक्सीमेटली क्वार्टर ऑफ योर पेपर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द ग्राफ उसके बाद उसके नीचे आप एक्सप्लेनेशन देते हैं मोस्ट प्रेफर्ड ये है कि जो ग्राफ की जस्टिफिकेशन है वो लास्ट पैराग्राफ में हो दो पैराग्राफ मोर देन इनफ है तीसरा ना लिखिएगा एक में एक्सप्लेन कर लें इट्स ओके दो में एक्सप्लेन करें बहुत अच्छी बात है मगर ये है तरीका इकोनॉमिक्स के ग्राफ को एक्सप्लेन करने का एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन एग्जाम में यहां खत्म हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं इसी के नीचे से दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देते हैं डोंट डू दिस मिस्टेक मैं एग्जाम टिप्स के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं उसके अंदर मैं आपको कुछ अच्छी टिप्स दूंगा मूव करते हैं अब हम सप्लाई के ग्राफ को देखते हैं अगर आपने मेरी सप्लाई की वीडियो नहीं देखी ये आ रहा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है जाके देख ले मैं यहां सप्लाई नहीं पढ़ा रहा लेकिन ये जरूर पढ़ा रहा हूं कि सप्लाई के ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करना है गौर से देखें हो क्या रहा है 5 10 15 15 और यहां पे आपकी क्वांटिटी सप्लाईड इंक्रीज हो रही है 150, 200. That's it. Structure वो ही रहेगा, मगर कुछ highlighted terminologies जो आपको ये नजर आ रही हैं, वो different हैं. Structure अगर आप ऊपर से देखते हैं, तो पूरी explanation का same आ रहा है. हमने बताया कि हमने above graph में y-axis पे क्या लिया है, x-axis पे क्या लिया है. गौर से देखो highlighted sentences क्या लिखे हुए हैं. As the price increased from five to ten, the quantity supplied also increased from hundred to one fifty kgs. Of mangoes. When the price reached up to top, which is fifteen dollars, the QTS quantity supplied. You don't have to repeat the word quantity supplied again, again, and again. If you write QTS, then that is okay. That is accepted. 
QTS also moved forward till 200 kgs. Demand में क्या हो रहा था? Toward origin. यहाँ पे क्या word use किया है? Forward toward the end. Okay. And an upward sloping supply curve is formed. Demand में क्या था? Downward sloping demand curve. यहाँ पे है upward sloping supply curve जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था. अब justifications and it's clearly evident that there is a positive relationship between price and quantity supplied. वहाँ पे inverse relationship था, negative था. यहाँ पे word है positive relationship. ये words आपको full marks दिलवाएंगे, वरना आपके marks चले जाएंगे. इतनी मेहनत से economics पढ़ते हैं, economics pass करना आसान नहीं है. Move करते हैं. अगर हमारे पास shift का graph है, तो क्या हो रहा है? अगर आपने shift of demand curve की video नहीं देखी, ये आ रहा सामने link. इस पे चले जाएं, description में link है. वहाँ चले जाएं, जाके देख बनाई भी है। और से देखें shift of demand curve में इसमें क्या हो रहा है? Price तो एक ही है, वही 20 dollar है। मगर demand curve पहले D था, जहाँ पे quantity demanded आपकी 300 थी। फिर demand curve move हुआ है right की तरफ और आपका D1 form हुआ, quantity demanded increase होके 400 पे गई। फिर demand curve पीछे चला गया। ये कब होता? Shift of demand curve कब होता है? Satrus paribus की condition में अगर change आ जाए, Satrus paribus ये क्या होता है? इस पे भी सशायन ने वीडियो बनाई भी है। ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। जाके देखने सैट्रस पैरिबस आपको समझ आ जाएगा। सैट्रस पैरिबस की कंडीशन जस्ट इमेजिन हम यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं कि इनकम ऑफ़ द कंज्यूमर चेंज हो गई। इमेजिन कर लें इनकम कंज्यूमर की थी 5000, उसकी इनकम अब उसकी उसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई मिसाल के तौर पे तो डिमांड कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे हम ऐसे रीड करिए इसे गौर से द अबव ग्राफ इज अबाउट शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व ड्यू टू द चेंज इन वन ऑफ द सैट्रस पैरिबस कंडीशंस व्हिच इज चेंज इन इनकम खूबसूरत अंदाज से लिखा है we have taken price on y-axis denoted as P and demand on x-axis denoted as D. QTD nahi hai. D. X-axis pe kya hai? D. Move karte hai. As the income of the consumer has increased from 5,000 to 7,000 resulting a shift of the demand curve to the right. D1. Which is here. Shift of the demand curve to the right. D1. Which shows the demand of the product has increased from 300 to 400 at the same price. $20. Price did not move. The reduction in the income. Imagine reduction ho gai hai. The reduction in the income from 5 to 3,000 is causing a shift of the demand curve to the left which is called a negative shift mentioned kya bai mene yaha pe and the demand of the product has reduced from 200 to 100 unit ye hai complete explanation agar shift ka graph a jata hai to मूव करते हैं आखरी चीज की तरफ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं अपने एग्जाम के अंदर जिससे उनके मार्क्स चले जाते हैं अगर आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको एक से ज़्यादा ग्राफ स्ट्रॉक करने हैं दो ग्राफ से तीन ग्राफ स्ट्रॉक करने हैं इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि रिलेशनशिप बताएंगे कि इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का रिलेशन क्या है इन्वर्स है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है और उसके बाद आप डिमांड पे चले जाएं शिफ्ट पे चले जाएं दैट्स इट पूरी कहानी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो पेंसिल यूज नहीं करते या रूलर यूज नहीं करते अपनी मर्जी से ग्राफ बनाते हैं नंबर उनके चले जाते हैं बर्बाद हो जाते हैं जाया हो जाते हैं प्लीज ये गलती एग्जाम में मत कीजिएगा दिस वाज how to explain or interpret economics graph. उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा समझ आ गया होगा अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी कर दें और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया मगर दूसरे लोगों तक इस चैनल को पहुँचा दें ताकि दूसरे लोग भी मेरी इन वीडियो से इस्तेफा हासिल कर सकें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया